Ciao Stefano. Ciao, buongiorno a tutti e due. Ciao Stefano. Ciao, ciao. Eh, Stefano, e impegnandosi di più, avendo la mentalità giusta, magari si può, le italiane potrebbero arrivare in fondo in competizioni che poi vedono sistematicamente alzare le coppe le spagnole, le inglesi, le tedesche, le francesi, ma forse anche le portoghesi se non ci fosse la maledizione per il Benfica. Insomma, non partiamo da lì. Non c'è, non c'è dubbio. Condivido molto eh, alcune delle cose che ho letto stamattina su una sorta di rimpianto, no? ma anche di, di, eh, di autocritica. Cioè, quando ci si chiede se si riuscirà mai ad arrivare a questo livello, insomma, dal punto di vista tecnico, non, le nostre squadre di testa certamente, insomma ci metto anche il Napoli, eh, non sono inferiori al Siviglia e al Benfica, nel modo più assoluto, la stessa Juventus complessivamente che, che è stata devastata da, da, dalle stupide analisi di, di Conte, non dalla, dalla realtà tec- tecnica del campo, ha perso una partita mh, anche con una bischetta dose di, 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 di sfortuna se vogliamo, se pensiamo soprattutto al secondo tempo della... Della, della, dell'andata no? e poi però eh, il verdetto del campo cosa ha segnato? Proprio una squadra che ha fatto spesso del carattere la sua prima qualità era stata eh, battuta proprio da una squadra che paradossalmente pur avendo una cifra tecnica inferiore era riuscita a buttare sul campo una determinazione una, una forza atletica spaventosa specialmente se ci ricordiamo che, che il Benfica quella partita nel finale l'ha giocata in nove eh, per tanti minuti sempre che Kennedy dica Conte che non si era accorto del, del recupero perché è stato negato il recupero, recupero più lungo della storia e, e per mezz'ora addirittura in dieci già no, per l'espulsione di, tra l'altro di un giocatore fondamentale e ieri la, lo spettacolo dal punto di vista tecnico insomma, una partita che finisce supplementari 0-0 e comunque una partita sarà pure per una partita perfetta come diceva il nostro maestro Gianni Brera però insomma è chiaro che lo spettacolo che sogniamo e che ci abbiamo più o meno tutti in testa è un altro e, e rimane il fatto che, che c'è l'intensità c'è l'intensità a, a capo di campionati comunque difficilissimi perché insomma il campionato portoghese ci ha scavalcato in classifica quindi questo è qualcosa quindi anche lì credo che sia un po' finita la storia no? che, una, che, che se lo gioco in due la barzelletta dei, la, dei campionati che sono giocati che contano due o tre partite ce la siamo raccontata anche per la Spagna per anni e mi pare che i fatti eh, dimostrino un'altra cosa visto che insomma, la Spagna comunque porterà sparecchia pure in questo, pure questo giro adesso vediamo con anni mondiali ma a questo giro le coppe eh, una in Spagna sicuramente già sapevamo che ci rimarrà vediamo in quale città e la, l'altra quella meno importante è andata comunque a Siviglia è capace di, di, di confermare questa tradizione pazzesca della, del Benfica, però certo noi dobbiamo imparare, imparare a crescere come testa, adesso non so se lo dico con, con grande sincerità, ecco, se dobbiamo imparare, quello spero non lo impariamo mai, a migliorare anche dal punto di vista degli additivi eh, da laboratorio, perché cioè, effettivamente che, che al termine della stagione si riesca ancora a correre in quella maniera io devo dire sarà che sono malizioso per natura ma qualche sospetto sempre mi viene e, e però non c'è dubbio che la, la, dal punto di vista del carattere ci sono anche altre indicazioni ad esempio i due allenatori uno dei, dei quali tra l'altro uno dei primi che Sabatini contattò prima di, di cadere dalle braccia di, di Luis Enrique purtroppo per noi e, e nel, nel finale fanno fanno dei cambi, no? fanno delle sostituzioni, tutte quante proiettate in fase offensiva e pure quello insomma, significa che al di là di qualsiasi sospetto c'è una mentalità che noi purtroppo non riusciamo a darci. La verità è che per noi, tranne rari casi, quest'anno la Juventus soprattutto perché ci aveva toppato nelle, nella coppa più importante e perché ci aveva la finale in casa, e le, le, per, per tutte quante la, la, l'Europa League è un traguardo quando la devono conquistare è un peso che non vedo l'ora delle scale, di togliersi dalle scatole quando l'hanno conquistata questo, questo, guardate gli atteggiamenti de, del Napoli guardate quello che, combina, quello che è riuscito a combinare la Lazio che non mi pare che ci avesse davanti questa stagione no? di chissà quali obiettivi e riuscire l'impresa di, 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 di farsi far fuori dal Ludo Gorez credo che sia una cosa che no, si dice sempre che lo titolo non meriti ma insomma accanto alla Coppa Italia tolta la Roma eh, no? che sventolano sempre come una bandiera io ci metterei anche una targa a ricordo perché pure quello mi sembra un bel primato Senti Stefano per il resto eh, continua a tenere banco il tema legato alle, alle panchine a, queste, a questa possibile rivoluzione in prima pagina della sì. sua gazzetta dello sport avrei visto Banca Revolution c'è cioè mezza serie A 
eh, che, che, cerca, che cerca stabilità, che cerca soluzioni si parla di un ultimatum della Juventus a Conte vorrei sì. capire chi, chi magari abbia quel, quel profilo se non Andrea Agnelli però non so se i rapporti stiano proprio in quei, quei termini per andare da Conte e dire allora decidi oppure, oppure te ne vai eh, si parla addirittura sul Corriere della Sera di un possibile eh, ritorno di Ancelotti in Italia mm, Sponda Roma speriamo ci mettano il più tempo maggior tempo possibile a decidere che perdano, te- perdano tempo e passino le settimane così la programmazione avverrà un po' in ritardo per, uh, almeno per due squadre che poi dell'Inter non si parla però Milan mm. e Juve stanno facendo i conti con questo sì, sì, no, è uno dei vantaggi che sicuramente la, la Roma avrà in ogni caso perché insomma chi, qui c'è il rischio oggettivamente che chi resta rimane molto molto scontento perché parliamoci chiaro se il conto rimane è perché non c'è alternativa eh? cioè, non stiamo a guardare poi ce, ce la incarteranno sulla passione sulle scelte di vita eh, sui vincoli che non si riescono a, a recidere e la realtà è che Conte non c'è, non c'è alternativa eh, trovo molto divertente le sue foto del colloquio ieri sera con Ferguson perché, spero che per Ferguson che magari, se sta andando in vacanza in Salento magari conosce qualche parola mm. De Bugliese perché non so in quale altra lingua no, ma questo non gli faceva stesso after, after sì, no, è una roba, no, eh, Ferguson non capiva proprio no, non, beh, non, insomma, non, c'è, ora. non c'è proprio c'è, c'è bastato quelle due o tre volte che ha detto una parola capire già, già, già con l'italiano che deve lavorarci molto diciamo eh, per avere uno spessore internazionale la dell'inglese. ma ecco questa è la realtà Conte non ha proprio alternative che si sono del livello eh, della, della sua qualità te io ti ripeto poche persone mi stanno più sullo stomaco ma insomma sulla qualità e capacità di allenatore non discuto quindi, mm-hmm. però non ci sono anche per, anche per colpa sua soprattutto per colpa sua nel senso che uno che si presenta in quel modo poi deve, eh, deve capire che per affermarsi all'estero serve anche altro ecco, non basta vincere gli scudetti con la Juventus che tra l'altro non gode di questa immagine meravigliosa visto che è diventata pure oggetto di cori di scherno nel campionato inglese quindi insomma non, non è che all'estero aver vinto tre scudetti di fila con la Juve eh, sia una cosa no? sia una, 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 un'etichetta meravigliosa semplicemente quando uno si presenta cioè Uvili si presentano come Conte quello che fanno quello che fa Conte in campanchina con gli arbitri all'estero non piacciono parliamoci chiaro non è che è una cosa eh, all'estero ci ha marcato Luis Enrique perché c'ha, ma non perché è più bravo di Conte perché non c'è paragone tra i due ovviamente ma semplicemente perché c'ha un modo di stare in campo di volvore il messaggio che, che trasmette è tutt'altro eh, Conte è quello che è, va bene che da noi, da noi va di moda il fasciolaro a tutti i livelli direi proprio nella società italiana ormai in assoluto al, al, al coso, al, all'estero questa, 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 questo modo di affrontare la vita fa schifo, questo è un messaggio chiarissimo io credo che ormai si sia abbastanza capito e si vede anche credo in altre, in altre situazioni il, però comunque in ogni caso tutto quello che accadrà porterà o alla necessità di rinnovamento perché chi arriva eh, o è un fenomeno come Garzia e comunque c'ha, sì, o la società secca tutto, qui alla Roma abbiamo goduto anche di felicissime congiunzioni astrali e peraltro insomma, alla fine lo scudetto non l'abbiamo vinto, oppure è evidente che bisogna, dovrà, avrà bisogno di tempo. La Roma si avvantaggerà di questo, io sono convinto, sempre che le cose vadano bene. Poi il secondo anno, come abbiamo detto tante volte, non è complicato soltanto per Renieri, no? il secondo anno è complicato per tutti anche perché un ambiente come questo noi non è inutile che ci nascondiamo alla prima sconfitta che arriva si dice a ah, me però l'anno scopetti com'era e si ricomincia no? con i timori con le cose cioè, noi siamo straordinari anche nel portarci Iella da soli però ripeto sulla carta eh, la Roma ha questa parte davanti per questa ragione perché comunque vada la stessa Juventus o avrà un allenatore nuovo o un allenatore comunque non così fortemente determinato e comunque preoccupato lui per primo che le cose non potranno andare bene come sono andate in queste, queste tre stagioni delle altre eh, l'unica che può essere oggetto di, di preoccupazione se dovesse attaccare una campagna acquisti insomma, o, e modificare certe cose anche nell'argomento è il Napoli, Napoli eh. e le altre sono proprio sì, per carità Inter e Milan anche per tradizione cercheranno di rilanciarsi faranno qualcosa di più decoroso ma insomma voglio dire potranno migliorare, uno magari arriverà a terza sì, perché è vero che ogni stagione fa, fa storia a sé, però sembrano realmente in difficoltà, soprattutto il Milan eh? sì, perché, perché non c'era più la volontà neanche la possibilità ormai eh, di fare certi investimenti, e quella è una squadra che certo. va rifondata, per cui può diventare una squadra brillantissima per carità, però non puoi fare le operazioni cioè se non puoi fare neanche un'operazione alla strotta, ma alla Benatia, mi domando poi 
ci c- c- devi mettere veramente un mago, altro che Spalletti, insomma, no? Devi mettere uno con la bacchetta magica e che ti fa ritornare, che ne so, Max è un giocatore, Balotelli diventa una persona intelligente, sai, credo che francamente sia un'operazione impossibile. Ecco, e magari più delle altre in questo momento la Roma può pianificare il futuro anche per quelli che sono gli obiettivi di mercato. Oggi, oggi si rilanciano Stefano i nomi di Turbe, di Quadrato, di Cerci. E credi che tra i tanti nomi che stanno circolando, come è normale per la Roma, come per altri tantissimi per tutti i club in questo momento ce n'è uno che ti risulta essere più vicino rispetto agli altri c'è qualcosa che si sta muovendo in modo non riesco concreto, a, a, a tagliarla la nebbia che c'è intorno a Roma che è una nebbia dal punto di vista eh, del tifoso estremamente piacevole perché significa che finalmente si è capito perché a Roma gli acquisti si sapevano due mesi prima che venissero parlo anche di una Roma ricca alla, alla prima Roma di, di Franco Sensi non certo alla, all'ultima e si sapevano due mesi prima e poi il giocatore magari ne arrivava perché se ne era parlato troppo in fretta perché si erano suscitati altri appetiti perché probabilmente c'è sempre stato da, da noi più, molto più che all'estero c'è il contromercato no? cioè, nel senso che tu provi a, fa, a, prend- a centrare un obiettivo e dicono no, 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 quello non lo famo prendere, mandamolo eh, questo è sempre successo eh, dagli anni di, di, di Boniperti in su c'è sempre stato chi ha, si è preoccupato soprattutto di non far fare il mercato agli altri prima ancora che di farlo in prima battuta no? e quindi da questo punto di vista è molto positivo dal punto di vista giornalistico è un casino perché io ho la sensazione che alla fine di tanti nomi che circolano pochissimi eh, o uno o due al massimo arriveranno perché secondo me la Roma ce n'ha altri di, di obiettivi o comunque sta esaminando altre, altre possibilità vediamo, certo sono nomi tutti quanti molto interessanti eh, io non so, non sono so convinto che ad esempio che l'esterno sinistro, sto vedendo anche il pezzo di Mimmo su questo, no? questa, sì. questa fuga a sinistra della, della Roma eh, che, che debba venire per forza dal da, 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 da campionato italiano. I tre nomi sono tutti e tre interessanti, su tutti e tre, eh, ci, per tutti e tre ci si può entusiasmare e avere al tempo stesso delle perplessità. E vediamo, vediamo che succede insomma ecco, io... vediamo uno è Felipe Luis Stefano e... no, mi, rifi- mi rifiuto tutti gli attaccanti, ah, gli no. attaccanti. Ah, no, per eh. su Filippo Luis io partirei eh. a piedi ma cioè, forse non si deve fare tanto strada perché mentre si parliamo quello che costa... può costare però Stefano insomma non, non... È il problema è il costo sì. il problema è il costo giocatore cioè, mi sembra formidabile sì, forse tra, si può definire fra i tre esterni sinistri migliori sì. della, adesso, della stagione a sì, parte sì. tutto mi auguro che, che sia, sia quello il target perché cioè, Felipe Luis so, litigheranno penso le, le più grandi eh. Eh, sì, parliamo diciamo, di quello che sta sul podio del rendimento che nello specifico non lo sia no? eh, non sono due polemiche intorno al Brasile per Felipe Luis assurdo eh, anche sì. molto pesante assurdo, Quindi, insomma è un giocatore interessantissimo altro che viene anche da una scuola eh, tattica molto importante uno che è cresciuto nel campionato spagnolo a livelli importantissimi questi certo è sempre meglio andare a prendere in Brasile però non c'è dubbio che il primo Filippo Luese non era certo capace bravo tatticamente come questo non si parla per esempio di io adesso non domando più a te Augusto perché non mi ricordo né che taccia né tantomeno quanto, non so quanto costa voi ma Schmelzer si parla sempre di Piszczek no? dell'esterno destro del, del Borussia ieri giustamente un ascoltatore diceva ma De Schmelzer non, passa, non parla nessuno ma che anni fa quando andavamo di moda ai ah, biondi sarebbe piaciuto a chiunque questo è secondo me molto interessante io non so se no, per 26 adesso, sì. abbiamo visto ah. adesso su internet è dell'88 eh, non pare, a me non mi pare male per esempio certo forse Filippo Russo però questo magari costa un po' meno anche se il Borussia Dortmund regali normalmente Vediamo in grafica, no Dario, anche lunedì sera in televisione, le squadre dell'Atletico Madrid quest'anno che non spendendo cifre per bolli che sta facendo quello che sta facendo. E l'anno scorso il Borussia Dortmund, grosso modo sì. lo stesso percorso. Sì. Eh, si pescherebbe bene però pure lì oggi andare a prendere un giocatore dall'Atletico da, dal Borussia Dortmund, caro De Costa, ste, perché si parla pure di Obama Young. Obama Young è uno che minimo ti, ti servono 25-28 milioni di eh, euro. Ma è quello, quasi quello è costato. Eh. Obama Young è costato, non credo che sia costato meno di 20. Eh, Magari sì, quando... 18-20 milioni l'anno eh, scorso. Ma è stato prelevato, che già era un giocatore molto importante. Tanto ce lo stato... disse proprio Oscar Damiani, che è il suo procuratore, qua in diretta alla Roma l'aveva cercato quando ancora si poteva prendere, però poi andò su altri obiettivi. L'anno scorso se ne era pure riparlato, ma non c'erano più prelevati. Ma beh, quello che mi piace più di tutti, ad esempio, come nome per l'attacco. Io de- devo dirti che, perché mi sembra proprio la, la, l'ideale, no? la sintesi ideale tra la, la necessità di avere l'esterno, la, se necessita una prima punta, quello che può giocare anche eh, come centravanti da solo no? con i tre alle spalle facendo un movimento eh, che non si potrebbe fare né, né destro né totti ovviamente no? per, per, ragioni, per ragioni diverse 
però ecco, non è un giocatore che non si è, cioè che si è andato male come è fallito, che ne so, chi va a comprare la mela è evidente che non lo paga più 35 milioni no? e, e Aubameyang non, non, non ha segnato tantissimo perché, perché, perché ha giocato quasi mai, perché ha trovato una squadra che comunque aveva delle alternative pazzesche, ma non è un giocatore che è fallito dove andare. Comunque fa dire... bene a dire tu Stefano, non ci fossilizziamo adesso no, su, sugli no. stessi a parte che la premessa deve essere sempre la stessa manca un mese e mezzo all'inizio del mercato, mercato sì. no alla fine sì. all'inizio al primo di luglio quindi tre e mezzo alla fine del tranquillamente mercato. perché i nomi di maggio molto spesso non so quelli di fine agosto dei primi di settembre e adesso stia, fra di noi proviamo a ragionare per, per, per capire in qualche modo quali reparti siano, siano finiti nel, 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 nella lente di ingrandimento di, del mister e, de, e della società e poi vedremo perché è veramente lunghissimo sì, quando infatti c'è la eh, classica domanda no? la Roma debba chiudere un'operazione da, da momento esatto. a marzo quando, quando, quando c'è la classica domanda Stefano Dario eh, ci sono novità sul fronte sì, però diciamolo c'è. sempre sì, questo che aiuta diciamocelo eh, anche tra di noi ecco altrimenti sembra proprio una, una frenesia mh, degna di miglior causa adesso come cioè, non è eh. sempre calcio mercato questo lo ripetiamo praticamente no 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 questo va, va detto con, uh, con assoluta forza io credo che la, il sogno ma di tutti non solo di Garcia sia quello di avere già qualche giocatore pronto per la eh, cioè a disposizione per, la, per l'inizio no, della, della fase di preparazione ecco però poi non si può uscire e questo per fortuna la Roma ringrazierà tut- deve ringraziare tutta la vita il fatto di essere arrivata comunque direttamente in Champions League quindi poter in qualche modo anche ritardare no? l'inizio delle, delle partite importanti poi non ci, non, non ci togliamo dalla testa che col, col mercato che c'è adesso e l'economia che c'è nel paese, in Europa e poi gli affari comunque si fanno ad agosto no? cioè, questo c'è, non, non si scappa è vera la voglia di anticipare però se un giocatore io qui faccio io che sono non, ho le mani bucate dalla nascita e ti dico però che non posso contestare il gestore, l'amministratore che a un certo punto eh, può risparmiare 5, 5, 6, 7 milioni di euro perché non c'è nessun dubbio che i giocatori dal, dal 15 agosto in poi hanno un, un altro prezzo gli stessi che, che a maggio no, per i quali ti chiedono cifre questo più o meno dappertutto perché poi comunque si aggiunge la smania del, del giocatore di andarsene la, 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 la smania del club di ritrovarsi un, magari in rosa uno scontento che, che ha fallito l'obiettivo per cui tante volte tranne proprio i casi in cui e ci sono squadre eh, alcune per esempio con le, i pezzi della società dei portoghesi quindi se stabiliscono un prezzo non, il 31 agosto costa esattamente come non un centesimo il 31 meno, maggio certo. non te levo un maggio una, una, una lira sì, guarda quello che... del Benfica proprio sì, hanno già punto. cominciato con ma, come si chiama il, lo stopper del man, Mangala man, man, Mangala sì. Eh, con il Porto, e eh, lì c'è, non, non c'è, si stanno ritirando addirittura le squadre inglesi perché sono mesi che lo chiedono e mesi quelli che ti fanno lo stesso prezzo, anzi magari sono capaci pure che ti dicono, vabbè, quanto avevo detto? 20, adesso sono 21. Sì, tant'è così. che pure per Garai ce ne parlava Tirri la scorsa settimana, eh, la destinazione potrebbe essere quella russa dove hanno tanti soldi. Stefano, l'appuntamento con te nel pomeriggio, noi ci ritroviamo domani mattina.